നമസ്കാരം സമീപകാല മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇനിയും എത്രയോ മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചേക്കാമെന്ന ഭയം വിതച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വിവരവും പുറത്തു വരുന്നത് കൊറോണ നിരന്തരം മ്യൂട്ടേഷന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പുതിയ വിവരം സെജിയാങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ വിവരം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രെയിനുകളെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തരം കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ സാർസ് കോവ് ടു വൈറസ് താരതമ്യേന മാരകമായ പ്രഹരശേഷിയുള്ളതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ആകമാനം പടരുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ പടർന്നിരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന പ്രഹരശേഷി കുറവുള്ള ഇനമാണ് വൈറസിൽ സംഭവിക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ അവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആദ്യ പഠനമാണ് ഇതെന്ന് ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുകയാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും എത്തിയ വൈറസുകൾ അമേരിക്കയിൽ വ്യാപനത്തിലുണ്ട് എന്ന വാർത്ത വന്നതിന് തൊട്ടു പുറകെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വരുന്നത് ചൈനയിൽ പതിനൊന്ന് കൊറോണ രോഗികളിൽ നിന്നും എടുത്ത സാമ്പിളുകളിൽ തന്നെയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് ഒരു വൈറസ് എത്രമാത്രം തീവ്രതയോടെ മനുഷ്യ കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാനും കൊല്ലാനുമാകുമെന്ന് ഇവർ പരീക്ഷിച്ചു അവരെ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഏറ്റവും അധികം മാരകശേഷിയുള്ള വൈറസുകളിൽ ചിലത് സെജിയാങ് മേഖലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂയോർക്കിനെ ആക്രമിക്കും മുൻപ് തന്നെ യൂറോപ്പിലെ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നത് ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ഇനം വൈറസിന് ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞവയേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മടങ്ങ് പ്രഹരശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അല്പം ശക്തി കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ മഹാവ്യാധിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ച് വുഹാനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഇനം സാസ് കോവ് ടു വൈറസ് കൂടെ കൂടെ മ്യൂട്ടേഷന് വിധേയമാകുന്നതായി തെളിയുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവയിൽ ചിലവ അല്പം ശക്തി കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളാണ് എന്നത് മരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ തരമില്ല എന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സെജിയാങ്ങിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ രോഗാണു ബാധിച്ച രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമായ കാര്യം ഇവർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവരിൽ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്ക് ആശുപത്രി ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏത് ഇനത്തിലുള്ള കൊറോണ ബാധിച്ചാലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ തന്നെയാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇനം വൈറസുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നും വാക്സിനും കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഗവേഷണത്തിൽ തന്നെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കണം എന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്